A very very gracious welcome to the enlightened youth of this country main Aram Ahmed from the platform of Pencil Box Education aap sabhi ka swagat karti hu the Hindu newspaper analysis mein aaj 31st July 2018 so what are we waiting for here we go this will remain the pattern of our discussion starting with an amazing inspiring quote and ending on a map practice question so let us see what father of our nation has for us today Mahatma Gandhi ji inspiring us th- with this amazing quote i learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed hussein has uh, imam hussein is actually the grandson of prophet muhammad prophet muhammad is known as the founder of the religion islam so um, he is actually that central pillar around which islam took birth and it it spread it spreaded like wildfire in west asia and aaj kafi ek dominant religion hai the second most followed religion hai of the world to yahan par choti si background history mein baat ja kar hum baat karte hain ek aise battle ki that is battle of karbala which was fought on 10th october 680 ad All right. So this battle was actually fought between an army of seventy-two people led by Imam Hussein and an army which was around four thousand to fifty thousand soldiers, equipped with the most amazing um, uh, hathiyar and arms and ammunition. They were so developed, and it was led by. द बैक देन उस जमाने का जो वहाँ का बादशाह था हिज नेम वॉज यजीद वन ऑफ द माविया डायनेस्टी और सॉरी ऑफ द उम्मद उमैद डायनेस्टी और इसके फादर थे माविया जिसको उसने मतलब ही ही केम टू थ्रोन आफ्टर माविया डेथ सो वहाँ के लोग जो हैं जो एक रिलीजियस प्रो पीपल थे जो कंसर्नड पार्टी थी वहाँ पर वो इसका जो सक्सेशन था वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी दे वॉन्टेड इमाम हुसैन टू लीड द थ्रोन लीड द इस्लामिक वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड अ बेटर पर्सन बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट ही न्यू द टीचिंग्स राइट एंड ही वॉज अ राइटियस मैन विद अ लॉट ऑफ जस्टिस एंड हैवी इन नॉलेज तो इनकी लड़ाई थी इतने बड़े लीड ऑपरेसर और इतने बड़े एक डेमो आई मीन इतने बड़े एक मोनार्क के अगेंस्ट जो कि किसी भी एक मतलब अच्छी आदतों वाला इंसान नहीं था बस अपने पैसे ऐश आराम और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लीडर था ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड बिकॉज हिज फादर वॉज लीडिंग द उमैया द डायनेस्टी एट दैट टाइम तो आप समझ लीजिए इतने बड़े एम्पायर का इतना इकलौता बेटा एंड ऑल ऑफ दैट तो इस टाइप का पोजिशन था तो ही वॉन्टेड टू कम टू पावर बट यहाँ पर हुसैन elder brother hasan and mawia actually held a treaty that after his death he can never name his son as a successor and we need to leave it on the voting system for the janta of that area to actually uh, vote for the uh, entire cause ki wo apne apne islamic religion ka leader kisko banana chahte hain kisko khalifa banana chahte hain caliphate banana chahte hain but yahan par yazid ne apni power influential and corrupt practices ki wajah se wahan ke bhi logo ko kuch kuch khareed करके अपने आप को एक किंग डिक्लेयर कर दिया जिसके अगेंस्ट इमाम हुसैन इवन इफ ही हैड दिस वेरी स्केस पॉपुलेशन बिकॉज एवरीबॉडी वाज केयर्ड फ्रॉम यजीद दे वर इवन इफ दे वर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ इमाम हुसैन दे वर नॉट बीन एबल टू यू नो ग्रांटेड द परमिशन टू जॉइन हिज आर्मी एंड हिज कॉज तो ही वेंट आउट विद हिज सिक्स मंथ ओल्ड चाइल्ड और इन द सिटी ऑफ करबला ये वॉर हुई आज भी ये सिटी प्रेजेंट है इनके ये वॉर ये लोग रिमेंबर करते हैं और इवन इफ इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया इवन इफ ही डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ उस उनके जो है ख़त्म होने के बावजूद यजीद को वो नहीं मिल पाया जो वो एम कर रहा था बिकॉज उसको सिर्फ थूथू के अलावा उसको सिर्फ डिसरिस्पेक्ट के अलावा उसकी खुद की फैमिली ने उसको अबैंडन कर दिया था बिकॉज सच अ नावल पर्सन इमाम हुसैन वॉज इन हिज कैरेक्टर एंड हिज टीचिंग दैट एवरीबडी एक्चुअली पेड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम सो ऐसे ओपनली उनका जो है मास किलिंग करा उनकी फैमिली को टॉर्चर करा तो ही कुड नॉट यू नो गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम फ्रॉम द फियर ऑफ वेपन विच ही एक्चुअली शो टू पीपल तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कि वायलेंस से फोर्सफुल आई मीन फोर्सफुल प्लीज से किसी को भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते सिर्फ प्यार की भावना से नॉलेज की भावना से एम्पैथी एंड कैप कंपैशन की भावना से ही हम लोगों को 
लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स वॉट महात्मा गांधी जी इज ऑल्सो टेलिंग अस कि हुसैन से ही उन्हीं के सेक्रीफाइस से ही हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो जिंदगी भर ऑपरेस होते रहे क्योंकि ही हैड नो फॉलोअर्स ही डेंट हैव एनी आर्मी और एनी एनी डेवलप्ड इक्विपमेंट्स और आर्म्स एंड एम्यूनेशन येट Uh, even if he was murdered brutally yet he won the war even if yazid was so powerful so big in front of him, in front of him yet he won the war so that is why the victory he actually the victorious battle of karbala which actually holds a lot of significance in shia's life to yahan par do gut ho gaye hum jo hum middle east ki sari problems ko dekhte hain sunni versus shia to shia's ye jo sect hai of islam to they are actually following the the family of uh, hazrat ali and the um, i mean the resultant successors after him his sons then unke sons to 12 imam ki family ko aur unki teachings ko follow karne wale ye sect hote hain shia to in pe ek choti si video main banaungi kyunki since uh, middle east actually stays west asia actually stays in news for a lot of uh, reasons so it is very important that we are actually aware of a lot of ideological differences and problems and the origin of the sects uh, which is like there today तो या दिस इज हाउ यू गो नो लाइक द वीडियो एंड नेवर एवर डिस लाइक द वीडियो शेयर अ वर्ड ऑफ अवेयरनेस डाउनलोड इट फॉर ऑफलाइन पर्पज एड टू वॉच लेटर एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू आर चैनल हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पेंसिल बॉक्स एजुकेशन तो लेट एस सी वॉट कपल ऑफ एडिटोरियल्स वी हैव टूडे आज का न्यूज़ पेपर इज क्वाइट लेंदी सो एक्सक्यूज मी इफ द ड्यूरेशन इज एक्चुअली अ लिटिल लॉन्गर बट स्टे अ लिटिल लॉन्गर विद मी सो दैट्स वॉर इट इज सो अ गुड बिगनिंग यहाँ पर बात हो रही है अगेन बिग डेटा की अगेन पर्सनल डेटा राइट टू प्राइवेसी ये सारे इशूज की तो यहाँ पर हम कुछ जरूरी बातें करेंगे रिजल्ट फोर टो फोर टोल्ड यहाँ पर कंबोडिया पॉलिटिक्स के ऊपर बात छिड़ी हुई है तो दैट इज नन ऑफ आर बिजनेस बट हम ये काम कर सकते हैं कि मैप में जाकर के कंबोडिया का अस्तित्व कहाँ पर है और इसके पड़ोसी नेशन कौन से है ये हम जाकर के जरूर कर सकते हैं इट हैज ऑल्सो बिन अ मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू तो प्लीज do revise where cambodia is there and where it is present and uske neighboring countries kaun si hain a narrow and the transformative yahan par supreme court ki kuch important baat kari gayi hai uski kuch duvidhaon ke upar baat kari gayi hai uski kuch functionings ki baat kari gayi hai kari gayi hai jo abhi recent cases jo yahan par sunwai ho rahi hai unke background mein kuch baat kari gayi hai to we will be focusing a little upon that फिर यहाँ पर है अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में टेंथ ब्रिक्स समिट हुई है यहाँ पर पांच बड़े नेशंस यहाँ पर आकर के मिले और उन्होंने कुछ जरूरी एमओयू साइन करे तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे अब बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर अगेन एंटी करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 के बारे में बात छिड़ी हुई है और यहाँ पर आर्टिकल राइटर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लोगों का अटेंशन सीक कर रहे हैं तो वील बी फोकसिंग लिटल अपॉन दैट द केस फॉर इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल राइटर बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज के देशों के बारे में बात करें कि वहां पर रिटायरिंग एज सेवेंटी एंड कुछ कुछ जजेस तो लाइफ लॉन्ग ऑप्शन ले लेते हैं टू प्रैक्टिस जुडिशरी तो हमारी कंट्री में 62 टू एज इज वेरी मिनिमल इज वेरी कम तो यहां पर दरखास्त यह की जा रही है कि इनका एज थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो वी विल बी फोकसिंग लिटल अपॉन दैट दिस आर्टिकल इज ऑल्सो नॉट ऑफ आर इंपॉर्टेंस तो लेट अस स्टार्ट आर डे विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द सेंचुअरी तो यहां पर हम बात करें अ गुड बिगनिंग यहां पर बात हो रही है पर्सनल डेटा डेटा इज द न्यू ऑयल ये काफी टाइम से न्यूज़पेपर में जो है झलक रहा है और सरफेस हो रहा है द डेटा इज द न्यू ऑयल जिससे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं काफ़ी सारे बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं इवन आई नीड डेटा व्हाई नॉट इवन इफ आई हैव टू यू नो प्रमोट माय चैनल पेंसिल बॉक्स एजुकेशन सो आई नीड टू सेलेक्ट माय टारगेट ऑडियंस जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रिपेरेशन करें और जो लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पेपर डिस्कशन एंड जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये हो गया मेरा टारगेट पॉपुलेशन अब इनको मैं जो है कैसे अप्रोच करूँगी इनकी जो सर्च हिस्ट्रीज होगी मे बी योर प्रेफरेंसेज इन गूगल maybe you have actually visited other websites and other channels which deliver the similar content to aapko mera channel automatically google ya fir koi aur cheez aapko suggest karne lagega so that it is like mapping your patterns 
ऑफ ऑफ सर्च सर्च हिस्ट्रीज आपको कोई ना कोई आपके वो पैटर्न स्टडी कर रहा है एंड उसी हिसाब से आपको सजेशंस देता रहता है सो दैट द इंडस्ट्रीज कैन ग्रो जैसे आप अमेजोन पे कोई एक आध प्रोडक्ट आप एक एक बार उसको जो है ऐड टू कार्ट ही कर लीजिए अगेन व्हेन यू आर सर्फिंग अनदर वेबसाइट एंड स्टफ आपको साइड में अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट जरूर दिखाई देगा विथ सिमिलर सर्च जो आपने प्रीवियसली करा था तो दैट इज वॉट द होल आइडिया ऑफ बिग डेटा इज टूडे दैट इट इज द मोस्ट क्रूशल क्योंकि ई प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो द पैटर्न द चॉइस द ट्रेंड द ट्रेंड्स विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट सो या पर्सनल डेटा बिग डेटा इज एक्चुअली द न्यू ऑयल इन टूडेज मार्केट तो यहां पर जबकि यह डेटा मिस यूज भी हो सकता है काफी अच्छे लेवल पर यह इंस्पेक्ट भी हो रहा है और कलेक्ट uh, भी हो रहा है तो दैट इज अ हाई टाइम दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन सोवर एंड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि यह सारे मैटर्स सुनवाई करे जो कि सारे मैटर्स uh, अच्छे से मॉनिटर करे और इनको अच्छे से डील करें और इनको अच्छे से रेगुलेट करें बिकॉज इसका कहीं ना कहीं अब इंडिया है जुगाड़ू है तो मिस यूज सबसे पहले हो गया सबसे पहले पॉजिटिव यूज से पहले तो मिस यूज हो जाएगा इसका तो वी नीड टू फोकस ऑन लिटिल अपॉन दैट यहां पर बैठी हुई है बी एन कृष्णा की कमिटी to the ministry of electronics and information technology to tackle the similar problem tackle the same problem to ye sare naam aap zarur yaad kar sakte hain mains answer writing essay answer writing ethics answer writing ya phir aap apne kisi bhi type ke uh, you know descriptive answer writings mein isko use kar sakte hain even sometimes ye kafi zyada aashankaye hain ki mcqs mein bhi aise questions aa sakte hain ki bn krishna committee kis uh, uh, vivad ko lekar ke yaad kari jati hai ya usse associate hai to you can say it is related to the personal data protection law in our country plus also case puttaswami versus union of india remarkable yahan par inka jo hai judgment hai ki the right to privacy ek eternal ek uh, jo hai inseparable part of fundamental right so this is also you need to actually keep in mind the narrow and the transformative yahan par baat ho rahi hai ki hame narrow path bhi nahi lena hai hai aur hame ek formative policy development pe bhi hame focus karte hue chalna hai this is actually in the background of supreme court फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज क्योंकि यहां पर एक कल्चरल वॉर छिड़ गई है वो कल्चरल वॉर ऐसी छिड़ी हुई है कि एक्चुअली अब बेसिक सेंटिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटीज वर्सेस किसी किसी यू नो स्टाटा की राइट्स के ऊपर बात होगी जैसे हम बात कर ले रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल उनकी राइट्स और स्टेट की तरफ से जो उनके रिस्ट्रिक्शन जो वो लोग फेस करें या फिर सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन जो कि क्रिमिनलाइज करती है सेम सेक्स मैरिजेस को सेम सेक्स रिलीजन सेम सेक्स प्रेफरेंसेस को सेम सेक्स रिलेशंस को तो ये क्रिमिनलाइज करती है हमारी कंट्री में दैट इज इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस दे आर एक्चुअली टर्म्ड एज अन नेचुरल फॉर्म ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज तो ये एक आईपीसी की धारा है जो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है इसको बहुत सारे uh, जो है आजकल के पॉलिसी राइटर राइट विंग एक्टिविस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि एटलीस्ट इसको हमें डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए इवन इफ यू डू नॉट टॉक अबाउट द राइट एटलीस्ट don't actually um, claim it to be a, a criminal offense to engage in uh, a relationship we are adults we have the right to choose our partner we have right to right to privacy so whatever um, we are free individuals and it should never be a criminal offense or offending anyone else sabari mala case jahan par ek menstruating women from the age group of 12 to 50 at least inko debar kara jata hai from the restricted entry inside the temple they cannot go they cannot worship तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड समझिए अगर वो कह दे कि नहीं नहीं हम जो है विमेन को राइट्स प्रदान करते हैं तो वहाँ पर पंडित खड़े हो जाएंगे वहाँ पर पुजारी खड़े हो खड़े हो जाएंगे वहाँ पर जो है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये हमारी प्रथा के अगेंस्ट है ये हमारे जो है पुराने रीति रिवाजों के अगेंस्ट है ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है दिस इज़ अ वेरी ओल्ड लॉन्ग प्रैक्टिस विच आर कंट्री हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग यू के नॉट एक्चुअली इंडल्ज इन दैट तो वॉट सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली वॉट एजेंडा वॉट वे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली अडॉप्ट सो दैट वो एक ग्रुप को राइट्स uh, भी प्रोवाइड कर पाए और दूसरे ग्रुप को नराश निराश भी ना कर पाए आधार चैलेंज एंड राइट टू प्राइवेसी का भी इशू है पूरा अगर हम जनता की पॉपुलेशन के प्राइवेसी लॉज को देखें तो हम आधार को uh, कैसे उन मतलब आधार के फंक्शन को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं तो इसमें एक मिडल पाथ इसमें एक मिडल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ कैसे अडॉप्ट करा जाए इट इज अ चैलेंज टूडे इट इज एक्चुअली अ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी टूडे जैसे डीपीएस एसपी जो प्रिंसिपल है दिस इज योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन इन विच 
part of the constitution from which article to which article dpsp has been enshrined in our constitution so do tell me in the comment section all right तो यहाँ पर DPSP को भी एक enforceable authority की तरह नहीं रखा गया था क्योंकि DPSP was actually काफी ज़्यादा अब काउस को protect करना है या environment को protect करना है या international relation में हमें एक अपनी ऐसी छवि बना करके रखनी है कि हमें किसी भी country किसी भी power की तरफ अपना झुकाव नहीं रखना है we have to maintain our sovereignty and integrity and also equal pay to equal work ये सारे जो DPSP principles हैं तो ये enforceable नहीं है but it has been actually told to the government all the policy makers that whenever you make new laws and and things uh, today for the population per se to aapke andar ye sari philosophies zarur honi chahiye to dpsp ko isliye inhone nahi kara tha uh, enforceable kyunki wo kafi divisive hai is pe vivad uth sakta hai agar hum isko forcefully isko jo hai mandatorily implement kar de to ye ek philosophy ki tarah rakh diya gaya this is the philosophy aapko is philosophy pe apni baaki sari jo hai um, पॉलिसीज जो हैं या फिर प्लान है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद दीज फिलोसफीज एट ऑल तो यहाँ पर मैटर इन्वॉल्विंग पर्सनल बिलीफ है तो इस पर हमें नहीं होना चाहिए एक फेथ आपको एक पर्सनल बिलीफ पे कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए एक फेथ लोगों का बना रहना चाहिए इन न्यूट्रलिटी एंड इम पार्शलिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट उनको सोवरन रहना चाहिए उनको इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सारे लोगों के राइट्स एंड सबको उनको मद्देनजर रखना चाहिए ऑल राइट right. फिर यहाँ पर है रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन वैलिडिटी ऑन कोई भी टाइप का पर्सनल बिलीफ से आपको बायस शो नहीं करना है ठीक है तो द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली शुड साउंड प्रैगमेटिक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखना चाहिए एंड ऑल्सो रादर देन आइडियल ओरिएंटेड जैसे कि एक फ्रिकल माइंडेड आइडियल ओरिएंटेड इवन इफ यू फील दैट दी वुमेन को एंटर नहीं करना चाहिए दे आर एक्चुअली आप अपने घर में कितने भी बड़े पंडित हो बट वेन यू वेयर दैट ब्लैक को दैट ब्लैक कोट when you become a lawyer when you become the judge of a supreme court you have to actually talk about the masses in total and not according to your own beliefs and ideals and have a very expansive uh, perspective to look at things jaise ki 377 ki hearing mein mental health professionals already apna point rakh chuke hain ki ab ye koi mental disease nahi hai that behavior cannot be corrected aur inko aapko sirf decriminalize uh, section 377 ko sabse pehle aapko decriminalization pe focus karna chahiye plus unko rights bhi provide karne chahiye ki unko ek citizenship rights ho employment rights or rights against discrimination और ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं एटलीस्ट उनको भी प्रोवाइड करी जाए और इसका कहीं भी हनन ना हो और कोई भी जो है कानून अपने हाथ में लेकर के इनको किसी भी तरीके का जो है नुकसान ना पहुंचाया जाए द बिग फाइव एक्ट टेन टेन इज द टेंथ काफी इंप्रेसिव नाम है सी द टेंथ समिट जो अभी जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई एंड बिग फाइव पावर ब्रिक्स नेशंस की यहाँ पर बात हो रही है दैट इज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो ये यहाँ पर आर्टिकल राइटर कह रहे हैं इट इज ऑन द राइज इन ट्रेजेक्टरी इनिशियल गोल्स ब्रिक्स के क्या थे जिससे अभी एटलीस्ट कुछ कदम पीछे हैं बट एक राइज इन ट्राजेक्टरी पर हैं तो इनिशियल गोल्स ब्रिक के ये थे कि इनको ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस पे बात करें जिसके बिना पर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया ठीक है फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशली द सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे ये um, इनके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये uh, बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे लीडर्स नहीं इन्होंने रखे गए इट इज़ ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लाइक यू एस ए रशिया चाइना यू के तो उनके पास अपना वीटो भी है यू के एंड फ्रांस ठीक है ये सारे फाइव परमानेंट मेम्बर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और उनके पास जो वीटो पावर दी गई है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज मूव है ये क्योंकि वेन एवर कंट्रीज लाइक इंडिया और साउथ अफ्रीका या ब्राजील ये सारे कंट्रीज अपने किसी इशू को लेकर के ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करती है तो कोई ना कोई मेगा पावर उसको वीटो कर देता है जैसे कि अभी जो है कौन से वो हाफिज सईद का जो पूरा पूरा मामला था कि हम उसको एक टेररिस्ट लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते थे क्योंकि कश्मीरी कुछ प्रॉब्लम थी इनके बैकग्राउंड में ही वॉज एक्चुअली ए सपोर्टर ऑफ तालिबान एंड ऑल दैट अलकायदा और तालिबान यू प्लीज चेक ऑन दैट मुझे इतना याद नहीं है तो हाफिज सईद वॉज एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वॉन्टेड हिम ऑन द लिस्ट ऑफ सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेररिस्ट लिस्ट में इनका हम नाम देखना चाहते थे तो अभी चाइना ने उसको वीटो कर दिया हम ये काम कर नहीं पा रहे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच हेज बिन डोमिनेटेड बाई द फाइव मोस्ट मेगा पावरफुल पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो उसके अगेंस्ट जी 
फोर नेशन प्रपोज है दिस इज योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन हु आर द जी फोर नेशन प्रपोज की उनको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का दर्जा दिया जाए वन हिंट इज इंडिया इज वन ऑफ द प्रपोज मेंबर बाकी के तीन कौन है दिस इज योर होमवर्क टू चेक इट आउट एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो um, okay it's already given here <laughs> india south africa and brazil okay तो या फाइन वट एवर सो यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि यू एन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें एक्सपैंड भी करना चाहिए तो इसी के बैकग्राउंड में हमें हमने ब्रिक्स को बनाया था ठीक है तो अभी ब्रिक्स में जो अभी लेटेस्ट में टेंथ समिट में जो अभी जो है साउथ अफ्रीका में जो मिलन हुआ इनका तो दे आर एक्चुअली टेलिंग कि हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें अटेन करने के लिए अपने नेशन को प्रिपेयर करना चाहिए ओपन फ्री बायोलेट्रल ट्रेड पर फोकस करनी चाहिए अभी जो रिसेंटली हमारा टैरिफ पोजिशन टेट फॉर टैट वॉर ट्रेड हमने देखा बिटवीन यूएसए एंड चाइना जो अपने अपने जो है आ, आ, देशों के आर्टिकल्स जो दूसरे देश में जा रहे थे उन पर टैरिफ लगाए थे चाइना यूएस के इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहा था यूएसए चाइना के इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहा था ये टैरिफ लगाने की जो टेट फॉर टैट ट्रेड जो लड़ाई छिड़ी हुई थी तो उसके अगेंस्ट भी काफी ज्यादा बातें हुई कि हमें एक हेल्दी एनवायरमेंट जो डब्ल्यू ने हमें बोला था हमें वैसा ही अपना हेल्दी एनवायरमेंट रखना चाहिए so cooperation in diverse sectors ranging from manufacturing and energy and uh, education ya people centered approach hona chahiye ki baki sare log ko bhi hum jo hai in total lekar ke chale aur ek acche path of development pe uh, badhte chale hue nazar aaye now we also have the african entry which was seen in around which year this is your background analysis question to tell me when did africa join brics pehle brics tha उसके बाद अफ्रीका ने ज्वाइन करे तो विच वॉज द ईयर वेन अफ्रीका साउथ अफ्रीका ज्वाइंट द ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल राइट सो साउथ अफ्रीका आफ्टर इट ज्वाइंट ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन तो वो अब काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये सारे डेवलपमेंट्स में ये सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दे ऑल्सो वॉन्ट अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक दिस इज योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन टू टेल मी एटलीस्ट इसका हेड क्वार्टर का है वेयर इज इट्स हेड क्वार्टर प्रेजेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ अ ब्रिक्स बैंक और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किस नेशन की है ऑल राइट तो यहाँ पर ब्रिक्स प्लस की भी बात हो रही है कि जियामेन समिट जो चाइना में हुई थी इससे पहले 2017 में वहां पर इन नेशंस को न्योता दिया गया था कि आप भी आके हमारे ब्रिक्स के टॉक्स में पार्टिसिपेट करें दैट इज अर्जेंटीना जमाइका टर्की इंडोनेशिया एंड इजिप्ट एटलीस्ट लोकेट दीज कंट्रीज ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड और पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड एटलीस्ट ऑलवेज कीप मैप विद यू वेन एवर सच कंट्रीज आर कमिंग तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकेट दम स्पॉन्टेनियसली इन द मैप और उससे आपका मैप प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से एक पिक्चर बन जाती है माइंड में कि ये सारे कंट्रीज कहाँ पर है कौन से कॉन्टिनेंट के कितने बड़े बॉर्डर्स है किससे क्या लगता है कौन से इंटरनेशनल ओशन है सीज हैं ये सारी चीजें आपको एक फिर फिगर बनने लगेगी माइंड में ब्रिक्स रिप्रेजेंट 40% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द टोटल जी डी पी ऑफ द ग्लोबल जी डी पी तो ऑफकोर्स इट होल्ड आई मीन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस वी के नॉट ओवर लुक दैट तो इसको इस प्लेटफॉर्म को और अच्छे तरीके से हमें डेवलप और फंक्शन करने की जरूरत है सेटअप ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये इंडिया का अभी एक प्रपोज इंडिया का एक प्रपोजल है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिक्स की हमें डेवलप करनी चाहिए जैसे कि एस एन पी है या फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस टाइप की रेटिंग्स वगैरह होती हैं तो ऐसे हमें भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होना चाहिए जो कि इंडिया ने अपना एक बात रखी है दे विल ऑल्सो गिव अ वेरी बिग टक्कर टू द जी सेवन नेशन और ये जी सेवन नेशन कौन से हैं कैनेडा का एक गुट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यूके uh, है जर्मनी है इटली है फ्रांस है एंड जापान है तो ये सारे क्लोज अलाइज हैं यूएसए के हमेशा के ऑल टाइम अलाइज हैं तो इनका अपना एक ग्रुप है दैट इज जी सेवन ग्रुप तो सी दिस इज लाइक देयर किटी पार्टी ब्रिक्स की अपनी अलग किटी पार्टी है आसियान की अपनी अलग किटी पार्टी है 
so yeah this is again one kitty party so next article is talking about a balancing act to yahan par baat ho rahi hai prevention of corruption uh, uh, bill ki jo ki abhi table pe hai bahut sare jo hai is pe jo uh, vivad chhida chhida hua hai to hamari country pe article writer keh rahe hai ki highly corrupt ka jo tag hamare country mein laga hua hai usse abhi bhi hamari country even if ek achhe level par hai development ke phir bhi wo tag abhi erase nahi kar payi hai aur ye ek human psyche ki bhi baat hai ki hamare man mein ek ye hamesha concept rehta hai ki till the time we do not engage इन गिविंग ब्राइब और टेकिंग ब्राइब कोई काम इंडिया में सीधे रास्ते से नहीं होगा मे बी इट इज टेकिंग लॉन्गर जब मैं अगर ब्राइब कर दूंगा या मैं उसको कोई रिश्वत दे दूंगा या उसका कोई काम कर दूंगा उस रिटर्न में तो ये मेरा काम जल्दी कर देगा तो ये सारी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है जिसकी वजह से लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं तो थैंक्स टू डिजिटलाइज डिजिटाइजेशन एटलीस्ट के हमारा अभी ई डॉक्यूमेंटेशन ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स ई अप्रूवल ये सारी चीजें हो गई तो मेकिंग द एंटायर प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड उंटेबल एटलीस्ट जो ये फिजिकल वे में फॉर्म लिए दिए जाते थे या फिर फाइलें साइन वगैरह होती थी अब ई सिग्नेचर भी आ गया है कि कोई भी चीज को हम ट्रैक कर सकते हैं एक ट्रैकेबल आईडी होती है और जो है किसी भी टाइप का रिश्वत खोरी की कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि आपको इतने कितने बीच में एटलीस्ट ये प्रोग्राम आपको इंप्लीमेंट करना है ये है पार्टी इससे आपको बात करनी है तो किसी भी टाइप का अब पार्टी को भी पता है कि इनके ऊपर टाइम लाइन है ये साइन नहीं करेंगे तो बाकी अथॉरिटीज को पता चल जाएगा तो कोई रिश्वत की भी कोई गुंजाइश नहीं है तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड जो है अकाउंटेबल ये सारा सिस्टम हो गया विद द कमिंग ऑफ डिजिटाइजेशन दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इज हैपनिंग कि हम कैसे इसको और भी ज्यादा मासेस में अच्छे से अच्छे रूट कर पाए तो देर आर देर इज अ वेरी बिग प्रोविजन इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाला जो बिल है दैट इज द गवर्नमेंट अप्रूवल विच इज नीडेड फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक टाइप का अप्रूवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक सीबीआई को चाहिए होगा जब वो एक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशली अ ब्यूरोक्रैट को जब वो इन्वेस्टिगेट करे ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन तो ये गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विवादिक अमेंडमेंट प्रपोज है क्योंकि इससे ये माना जा रहा है कि हम जो है इसको डाइल्यूट करें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हम डाइल्यूट कर रहे हैं विच वॉज पास इन 1988 तो इस एक्ट को हम डाइल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं क्या पता कि वो अथॉरिटी जो अप्रूवल जो गिविंग अथॉरिटी है वो भी करप्ट हो वो भी मिली हो तो ऐसे तो आप कभी अप्रूवल देंगे नहीं इनके अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी तो दैट्स वाई यू माइट सेफ अ लॉट ऑफ पावरफुल इंफ्लुएंशियल पीपल सो ये जो प्रोविजन था ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन अभी इंट्रोड्यूस करा जा रहा है ये प्रोविजन था रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अब वाले लोगों के लिए यह प्रोविजन था कि इनके अगेंस्ट अगर आपको कोई चार्जेस इंस्पेक्ट करने यू नीड अ गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर दैट बट नाउ इट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स तो यहां पर सेंट्रल विजिलेंट विजिलेंस कमिश्नर को भी अपना जो है बात कहनी चाहिए अपना पॉइंट रखना चाहिए और इस कमीशन को इस पर जो है अपनी व्यूज एक्सप्रेस करने चाहिए दिस क्लॉज इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनली एडवांटेज इन द डिस ऑनेस्ट मैनर अगर एक सिविल सर्वेंट ने करा है तो इस क्लॉज को भी डिलीट करने की बात हो रही है इसको एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट के तहत रखा जाता था तो इस क्लॉज को भी आप डिलीट कर रहे हैं आपको अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम डिक्लेयर करना है और किस तरीके से करना है अपनी और अपने परिवार वालों की भी करना है इस क्लॉज को भी आप कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं लॉफुल सोर्स और इन सब पे जो दैट इट वुड इंक्लूड इनकम रिसीव फ्रॉम द लॉफुल सोर्स ये सारे जो प्रोविजन थे इसको भी आप डिलीट करने की बात करें स्पेशली लॉफुल क्या होता है जैसे कि आप एक आई ऑफिसर हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट से वन लैख है और इस पर आप टैक्सेस दे रहे हैं आपकी कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ की या फैमिली की या आपका कोई और भी एरिया है जहां से आप इनकम दे रहे हैं अगर आप उस पर टैक्स दे रहे हैं तो दैट बिकम्स अ लॉफुल सोर्स तो इससे इस चीज से क्यों भागना हमारा बेसिक मुद्दा यह होना चाहिए कि वी नीड टू एक्चुअली सी कि आपकी एस इनकम क्या है और आप उस इनकम आप कमाइए बट क्या आप उस पर टैक्सेस दे रहे हैं तो इस पर हमारा पूरा पूरा बात है तो एज लॉन्ग एज टैक्सेस हैज बीन पेड ऑन इनकम रिसीव फ्रॉम एन अनडिस्कलोज इवन इफ इलेजिटिमेट सोर्स बिकम्स लॉफुल तो इसको भी थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए कि एटलीस्ट वो अनडिस्कलोज ना रहे क्या पता ट्रैफिकिंग का हो इलीगल ड्रग मार्केट का हो कुछ भी किसी भी टाइप का पैसा हो तो अनडिस्कलोज एंड इलेजिटिमेट ना हो तो आप पैसा कमाएं उससे हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए 
सोर्स हमें डिस्क्लोज कर दीजिए उसको लेजिटिमेट कर दीजिए और उस पर टैक्सेस पे कर दीजिए इतनी सी बात होनी चाहिए तो ये सारे प्रोविजन भी कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ पर एक अप्रिशिएटेड मूव आर्टिकल राइटर ये कह रहे हैं कि ब्राइब गिवर और टेकर दोनों को फाइन और पेनल्टी और सजाए सजा सुनाई जाएगी ठीक है डे टू डे ट्रायल्स होंगे और उसको कंप्लीट करा जाएगा दो साल के टाइम में दैट इज दैट हैज बिन गारंटी तो दिस इज ऑल्सो एन अप्रिशिएटेड मूव के एटलीस्ट एक प्रोलॉन्ग्ड वे की नहीं एक तो का सालों साल सालों साल इसका जो है कार्रवाई चली जा रही है प्रोसीडिंग्स चली जा रही है इवन कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है और जब अगर क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस नहीं होगी तो ये पूरे पूरे जस्टिस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर देता है एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है जुडिशरी पर तो इट इज़ अ फ्लॉ इन द साइकी एज वेल इन द क्राउड की ब्राइबरी से वो अपना काम निकलवाएंगे ब्राइबरी से वो अपना कोई काम पूरा कर पाएंगे द केस फॉर इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट ऑफ एजेस ऑफ जजेस तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिक्सटी कर दिया जाए एटलीस्ट जो अभी सिक्सटी टू पर है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वेंकट शलिह रिपोर्ट तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की यहाँ पर बात होने की कुछ देशों में सेवेंटी है रिटायरिंग एज बेल्जियम डेनमार्क आयरलैंड नीदरलैंड अगेन यू हैव टू स्पॉट दीज कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप प्लीज डू दैट एंड रेस्ट कुछ कंट्रीज में दे ऑल्सो ऑप्ट फॉर टेनियोर्स फॉर लाइफ का भी रिटायर नहीं होता जैसे यूएसए है एंड ऑस्ट्रिया एंड ग्रीस है तो जज पॉपुलेशन रेशियो का जो पूरा पूरा रेशियो है हमारी कंट्री में तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा हिला देने वाला है नाइनटीन पॉइंट सिक्स जजेस आर प्रेजेंट फॉर टेन लैख पीपल दैट इज वन मिलियन पॉपुलेशन फॉर टूडे यहाँ पर बाकी सारे देशों में इट इज फिफ्टी वन द नंबर इज एटलीस्ट फिफ्टी वन एंड यूएसए वगैरह में भी इट इज लाइक वन जीरो सेवन देन ऑस्ट्रेलिया में इट इज फोर्ट कैनेडा में इट इज क्वाइट गुड नंबर 75 पर मिलियन पॉपुलेशन तो हमारे कंट्री में द फिगर्स आर ऑलरेडी वेरी अलार्मिंग सो एनॉर्मस पेंडेंसी केसेस आर देयर तो अगेन क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस नहीं होगा तो इससे लोगों को लगता है दैट वट एवर वी मे डू वी मे कम आउट ऑफ जेल एंड सालों साल कोर्ट कचहरी का केस चलता रहेगा हम भी उसको अटेंड करते रहेंगे एज सच हमें कभी सजा नहीं सुनाई देगी हमारा कभी भी फैसला होगा नहीं तो उसको चलने दो यार इट्स ओके तो इसमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है रॉन्ग डूअर्स को कि इवन इफ यू डू सम thing we will not get caught and if even if we'll get caught the the court will take their own time to do their stuff aur tab tak hum apna kaam karke nikal bhi jayenge तो यहाँ पर जस्टिस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा छवि नहीं देता है तो यहाँ पर ये जब हम कर देंगे जैसे कि अगर कि आप टिल लाइफ आप प्रैक्टिस कर पाएँ या 70 या 75 फाइव ईयर्स तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स ये सारे जजेस बनाने लगते हैं जैसे कि आप हमारा इस केस में फ़ायदा दे दीजिए हमारे हित में जजमेंट दे दीजिए तो हम आपको आफ्टर रिटायरमेंट हम आपको जॉब दे देंगे तो इस टाइप के जो कंसेशन है या जो इस टाइप के जो डीलिंग है इनसे भी हम इम्यून रख पाएंगे जजेस को वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा फ्री फ्रॉम एनी बायस और फेवरिज्म से फेवरिज्म से वो काम कर पाएंगे तो अवे फ्रॉम फेवरिज्म से वो काम कर पाएंगे सो लेट सी व्हाट इज टू कम इन द फ्यूचर रिगार्डिंग दैट पिंक बोल वॉम इज बैक ऑन द फील्ड कॉटन कल्टीवेशन में ये बुल वॉम्स का एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है ये एक ऐसे पेस्ट है जो कि कॉटन के प्लांट्स को खा जाते हैं ख़त्म कर देते हैं और, और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं कॉटन को उगाना ऑलरेडी इज़ अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट लगता है चाहे वो सीड्स हों या उसका पूरा मेनटेनेंस हो क्योंकि एक ऑप्टिम अमाउंट ऑफ ड्राइनेस मॉइस्चर उसकी सॉइल को चढ़ना अच्छा मॉइस्चर मिलना चाहिए बाकी ऊपर के एनवायरमेंट को ड्राई रहना चाहिए तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मॉइस्चर का भी चाहिए टेम्परेचर का भी चाहिए रेनफॉल का भी चाहिए ऑल ऑफ दैट तो अच्छा ब्लैक सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल में ये ग्रो होते हैं तो एमपी का पूरा एरिया हो गया महाराष्ट्र का बेल्ट हो गया ठीक है तो ये सारे एरिया में ये ये उगाए जाते हैं तो ऑलरेडी इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट इनपुट इसमें काफ़ी हाई होती है तो जब ये क्रॉप को लगाता है एक फार्मर और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको आगे वो बेच भी नहीं सकता तो पिंक बोलवॉम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी कॉटन्स बीटी कॉटन्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ था तो अब उससे भी वो रेजिस्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम अब लार्ज स्केल पे दिखती हुई चली आ रही है तो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर लिया बीटी कॉटन्स भी यूज़ कर लिया बट ये अब वॉम की एक अलग प्रॉब्लम आ गई तो मे बी वी नीड द सेकेंड जनरेशन बी कॉटन और स्टफ लाइक दैट टू एक्चुअली टैकल द प्रॉब्लम इफेक्टिवली तो इट हैज़ बीन फॉर्मड इन द विदर्भा रीजन काफ़ी ज़्यादा ड्राउट हिट रीजन रहता है विदर्भा एंड महाराठवाड में है तो प्लीज़ डू लोकेटेड ऑन अ मैप इफेक्ट एक्टिवली ये है ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र में ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न साइड तो यहां पर बात हो रही है ए
ऑल्सो इन द स्पेस सेक्टर इन दो चीज़ में जबकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि एटलीस्ट हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हम इनक्रेज करें कि वो भी अपना इसमें योगदान दें और अपना इन्वेस्ट करें और अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आए सो दैट हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा हो गवर्नमेंट पे थोड़ा सा कॉस्ट बियरिंग कम हो जाएगा तो दैट इज वॉट हैज बिन अप्रूव बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दिस इज योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन टू एटलीस्ट टेल मी वन टू टू इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इनके क्या पावर्स है इनका क्या एरिया ऑफ फंक्शनिंग है एंड ऑल ऑफ दैट बाकी बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की ये एक इंजेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट वीमेन को दिया जा रहा था टू फैसिलिटेट प्रेगनेंसी पर से क्योंकि ये रिलैक्स करते हैं और आई मीन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रोडिक्शन करते हैं वजाइनल वॉल्स की यूट्रस वॉल्स की सो दैट बेबी इज आई मीन डिलीवर्ड वेरी इफेक्टिवली आउट ऑफ दैट और जो पोस्ट डिलीवरी जो ब्लड लॉस भी होता है उसको भी कर्ब करने के लिए ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन विच इज फैसिलिटेटिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो कि अभी बैन कर दिया हमारे कंट्री में क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में वो क्या कर रहे थे काउज एंड बफेलो को ये सारा हार्मोन दे करके उनको प्री मेच्योर कर रहे थे ताकि वो और दूध दे और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो एंड ऑल ऑफ दैट तो अभी उसको बैन कर दिया तो यहां पर डॉक्टर्स अपना जो है एक कंसर्न शो करें कि अगर आप इसको बैन कर देंगे यहां पर नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा पाएंगे मदर्स की और इसके लिए हमें फिर सिजेरियंस पे जाना पड़ेगा दिस विल बी वेरी मच हाई ऑन कॉस्ट एज वेल तो प्लीज आप इसको जो है कोई चीज बैन मत करिए इसको रेगुलेट करिए फैसिलिटेट करिए तो या दिस दिस कैन बी योर एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल कि ऑक्सीटोसिन um, किस कौन सा हार्मोन है और ये किस चीज के लिए जो है इट इज इट इज यूजफुल फॉर व्हाट पर्पस तो ये प्रेग्नेंट लेडीज में ये डिलीवरी um, uh, के लिए ये डिलीवरी को ये फैसिलिटेट करता है तो दैट वॉज दिस होल स्टोरी बिहाइंड इट यहां पर बात हो रही है मेनी एम पी ज्वाइंट द येस्टरडे दे ज्वाइंट द एंटी नीट कोरस इन द पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा विवाद उठता हुआ दिखाई दिया स्पेशली दिस पार्टी विच इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु तो ये बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि नीट अगर आपने जो ये इंट्रोड्यूस करा है पूरे कंट्री में नेशनल टेस्ट दे दिया है मेडिकल एंट्रेंस एक कर दिया है यूनिफाइड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सारे टेस्ट ट्वाइस अ ईयर भी करेगी तो इससे भी वो ना खुश है पहले एजुकेशन वाज अ स्टेट सब्जेक्ट अभी उसको जो है कुछ अमेंडमेंट अभी हाल ही में कुछ अमेंडमेंट किसी अमेंडमेंट से उसको कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया तो दिस इज योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन अगैन टू टेल मी बाई विच अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट तो ये भी बात करी जा रही है प्लस वेल ऑफ और जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में डेवलप्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलप्ड है बहुत अच्छी जिनको तालीम मिली है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पास आउट हुए हैं जैसे कि आकाश वगैरह से कोचिंग ली है या फिर एक अच्छे सी बी एस ई स्कूल से पढ़े हैं एंड ऑल ऑफ दैट इनका एक हमेशा एक अपर हैंड हो जाएगा तो स्टेट्स को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने लेवल पर ये सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाएँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर पाएँ तो एटलीस्ट रूरल एरियाज़ में जहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है तो एटलीस्ट छोटे मोटे लेवल पर ही सही हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाएँ हमारे कंट्री में अपने एक नेशनल लेवल का एक टेस्ट रख दिया है तो वो हमारी जनता जो प्रिमेटिव एरिया से है उसको कंपीट करने के योग्य नहीं है ऐसे तो आप बाकी सारे बच्चों को डिस्करेज कर देंगे मेडिकल प्रोफेशन लेने के लिए जबकि इंडिया में इट इज अ हाई टाइम टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस लॉयर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड सर्जन वेरी वेरी मच तो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है तो लेट एस वेट फॉर लॉट ऑफ एडिटोरियल जो कि हमारे पेजेस में अभी फ्लड होने वाले हैं इन द इन दैट बैकग्राउंड तो वी विल डिस्कस इट इन द ग्रेटर डिटेल यहाँ पर एक रिसर्च आई है स्टेम सेल से हम पार्किसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं स्टेम सेल जो है मदर के अम्बलिकल कॉर्ड से जो अम्बलिकल कॉर्ड जो बच्चे से अटैच होते हैं तो उससे ये सेल्स निकलती हैं प्लस एम्ब्रियोनिक सैक जहाँ पर बच्चा रहता है फंक्शन करता है बड़ा होता है उससे ये सेल्स जो है सेक्लूड करी जाती है और ये स्टेम सेल बैंक्स में रखी जा रही हैं इफेक्टिवली आजकल के टाइम में विद रिजल्टिंग अवेयरनेस कि एटलीस्ट इनको ये चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए जैसे आपका कोई ऑर्गन फेलियर हो गया गॉड uh, फरबेड ऐसा ना हो बट ऐसा कुछ हो गया या फिर आपको कोई किसी टाइप का ट्रांसप्लांट करना है या फिर कोई टाइप का आपको ऑर्गन रीग्रो करना है तो यू कैन यूज दिस स्टेम सेल्स इफेक्टिवली टू री ग्रो दैट ऑर्गन क्योंकि आपके स्टेम से ही आप पूरे बने हुए होते हो तो ये मदर के उस सैक से एम्ब्रियोनिक सैक से ये चीजें हम सेक्लूड कर सकते हैं और इसको हम बैंक में रख सकते हैं तो अभी ये कहा जा रहा है कि इन सेल्स से हम ब्रेन में इंजेक्ट करके डोपोमिन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज
एन आर सी ड्राफ्ट की कि अभी डेडलाइन दे दिया गया है कि ये सारे जो माइग्रेंट्स ये सारे जो रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग रखे हुए जिनकी जो है हम जो हेरिडिटी हम मैप नहीं कर पा रहे इनका इवोल्यूशन हम मैप नहीं कर पा रहे इनको एक सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे इनको इलेक्टोरल रोल्स में इनका नाम हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे तो अभी इनको डेडलाइन दे दी गई कि इसको रिवाइज करें तो मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन असम तो यू हैव टू टेल मी अ लिटिल अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एन का फुल फॉर्म क्या है यह हम बहुत बार न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं एन का फुल फॉर्म क्या है इसका ये क्या और भी स्टेट्स में वर्क करते हैं या फिर दे आर ओनली वर्किंग इन असम एंड वॉट डू यू मीन बाई डी वोटर्स ये आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन यू हैव टूडे बट आई डू आई डू एक्सपेक्ट आंसर्स आउट ऑफ यू ऑल राइट तो यहाँ पर ड्यू टू मानसून सरप्लस क्योंकि एल नीनो ईयर नहीं है इस बार वी हैव अ गुड रेन विच द सदर्न स्टेट्स हैव बीन विटनेसिंग तो ये भी अब एक प्रॉब्लम हो गई एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है इन इडुकी रिजर्वर विच इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ केरला विच इज द टॉलेस्ट आर्क डैम इन एशिया ये टॉलेस्ट आर्क डैम है एशिया में तो अभी इसे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया कि क्या पता आगे बारिश हो या आगे स्थिति कुछ खराब हो तो मे भी हमें पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में छोड़ना पड़े तो एक फ्लड जैसी स्थिति की संभावना है तो मे भी जो लोग कोस्ट पे रह रहे हैं इन रिवर कोस्ट पे रह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप दूर दूरी बना के रखें एंड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल तो एक रेड अलर्ट सा और जो है जारी कर दिया गया है तो ये आप याद रखिए उडू की रिजर्वर एक टॉलेस्ट आर्क डैम एशिया का है ऑरेंज अलर्ट इस पे जारी हो गया और दिस इज प्रेजेंट इन केरला तो वी हैव वोकेबरी वर्ड्स फॉर यू टुडे आज का दिन का जो पहला वर्ड है वो है फिड्यूशरी मतलब अट्रस्टी फ्रे मतलब अनरेवल और बिकम वॉर्न एट द एज टिपिकली थ्रू कॉन्स्टेंट रबिंग बार बार रब करने से कोई चीज की स्थिति खराब हो जाए एशलियन एशलियन एशलियंस एशलंस दिस इज श एशलंस अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन और सोसाइटी जैसे एश एशलन जॉब या इस टाइप का यू कैन से विंडिकेट क्लियर सम वन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन फ्रॉट ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन ऑफ और कोर्स ऑफ एक्शन फील्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल डिविसिव टेंडेंसी टू कॉज डिसग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल एम्बिटर्ड मेक सम वन फील बिटर्ड और रिजेंटफुल ये है आपका मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू टूडे कॉन्टिनेंट एशिया ईस्ट तिमोर तिमोर आइलैंड का दो गुट कर दिया एक तो इंडोनेशिया का पार्ट है और यह है ईस्ट तिमोर तो आप उसको लोकेट करिएगा बंदा सी अरूफुरा सी जो उसके जो है पास में है वो भी आप इसको लोकेट करिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कंट्री इज इन अ पार्ट ऑफ आसियान ये इन सारी कंट्रीज में से ऐसी कौन सी कंट्री या कंट्रीज हैं जो कि आसियान का पार्ट नहीं है ये आपको मुझे बताना है एज अ एज योर मैक प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज Towards the end, I would say stay tuned to Pencil Box Education for more videos and uh, updates. If you really like the content, if you really like the way I deliver knowledge to you, so please do give it a big thumbs up. ये एक only Guru Dakshina है, एक only incentive है जो आप मुझे दे सकते हैं ताकि मैं अपना काम और अच्छे से करूँ and मैं और अच्छे से तरक्की करूँ और मैं और अच्छे से content लेकर आऊँ आपके लिए तो please this is my humble request to help me grow so that I can help you in the toughest struggle of your life. Do subscribe to our channel and hit that bell. I can so that you never miss an update from us do share a word of awareness this is the email id that you can use to connect to me personally plus the comment section you can use to um, you know tell your opinions or, or all all of the perspectives i am open to all thanks a lot for being a patient listener do your background analysis question daily this is very important and plus check the pdf links i have updated it for the month of july so do check these links in the description down uh, below the video be happy stay positive spread the love that's the most important thing signing off from pencil box education jai hind and thank you for watching